日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看，忽一雨，绿窗春雨天。理由出去，让百姓把怨气宣泄一下，就能再支撑几天。等到下雨了，一切就都好说了。不用再劝本官，本官是不会答应的。哎，仙尊大老爷，理由刚刚自己冲出去了。什么？快点出来！快出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！我骂了怎么样？没骂又怎么样？既然骂了，就要跪下磕头，给神娘道歉。就是呀，道歉，道歉。如今曲江县迟迟不下雨，就是因为你。怎么，这不下雨是神灵干的呀？当然了，神灵因你而震怒，所以咱们曲江县才久旱。我区区一个凡民，如果骂了他两句，他就迁怒万民的话，这还算什么狗屁神灵？这怎么可以信任神灵啊？李妖。李耀，这个公然侮辱神灵，区区民变，你怎么收场？还不快向龙王磕头认错？龙王。你说你这龙王职责就是行云布雨，该下雨时不下，小心这玉皇大帝收拾你！你一个区区的虚乡龙王，比金河龙王又如何？我李佑虽然没有魏征的本事，但是我就不信我斩不了你！太过分了！你以为你有才子之名就这么嚣张？你会遭天谴的你！你嚣张！你说我是才子，那么接下来我就再给你作诗一首，看老天爷到底是谴我还是谴你！天下丛林泛四山，波鱼遍地任君餐。黄金白玉非为贵，唯有神棍心最贪。生民三百六十日，不及庙祝半日前。记下。好。想不到我这一脚还挺灵的。下雨了，下雨了。
，小姐，小姐，下雨了。哎、你离我远点，离我远点。我看不到下雨了吗？奇怪，怎么忽然会下这么大的雨啊？哦，小姐，你有所不知啊，姑爷在县太爷那边一脚就把龙王巷给踢倒了，马上就电闪雷鸣，风雨交加呢。我现在要去店里布置一下，扩大一下求雨肉的生产量。嗯，之前不是不下雨，禁止屠宰，大家没肉吃，求雨肉才卖的那么好的吗？那现在下雨了，人不该变少了吗？你刚刚不都说了吗？这雨就是在李佑踢倒龙王像之后才下的，所以求雨肉会卖得更好。哦，还不快去拿伞，我们准备走。是，小姐。在干什么？江南慈圣在县衙门口踹了龙王像，之后指着龙王像那破口大骂，说：“你再不下雨，我必斩了你！”你们猜怎么着？刚骂完龙王像，便是晴天霹雳，下起了大雨啊！你们看到现在雨都没停啊，灵不灵啊？那我也买点，我也买点。哎，伙计，给我拿一包。哎，好嘞。哎哎哎哎哎，来您的。现在你明白了吧？老板，我我我，明白了。走，回家。老爷，嗯，辣条带来了。老爷吩咐的，小猪怎么会忘？带走吧，先回我家。嗯，老爷可真好，都出阁了都还向着娘家。你可闭嘴吧！哎呀，老爷，李妈，怎么到现在还没见人呢？不会不回了吧？胖子，哎，这二郎怎么回事啊？你放心，一早啊就给他带花过去了。今天晚上。回来吃娘子做的饭，那就好。可是现在不一样了，你家小二今天在县衙门口打了龙王，然后就下雨了。他不会真是天上神仙吧？哎呀，算命先生早就说过了，我们家二郎啊，那不是一般人儿。娘子说的对，他就是成了神仙，那也是咱的儿子，也是我的弟。爹，爹，哎，娘。哎，神仙儿子都在这儿了，来来来来来，爹，来娘给你做好吃的了，你们都回去吧。老爷，怎么了？爹，这这是小竹，是我收的。夫人好。你知道了，你笑什么呀？傻呀你呀、啊！来，姑娘，来来，快去！来来来，娘，来来来，来这这，干嘛呀你？不是，怎么哪儿都有你呀、啊？那是我爹，我是你爹。爹，爹，那丫头将来生的孩子姓李，李家的。二郎啊。这些都是你娘亲手给你做的，谢谢娘。儿啊，爹问你个事儿，你得跟爹说实话。爹，有什么话您就直接问。这鱼是不是你下的？啊，我都说了多少遍了，这事儿真不是我干的。我看就是你干的，儿子。你小的时候啊，算命先生就说过了，你是天上的文曲星下凡。可是他们都不信呢。谢谢谢谢。区区一个龙王啊，怎么敢在文曲星面前造次呢？啊，那还不说让他下雨，就让他下雨啊。好了好了，你，咱不说这个了啊。呃，那小竹，赶快把我带的东西拿过来。好嘞。呀。来就来吧，还拿什么东西？我跟你们说啊，看看，这个是这次回家我专门给你们带的，叫辣条，我跟小猪一起做的，你们快尝尝。嗯，来。哎，儿子，啊，这辣条辣不辣呀？娘可吃不得辣的。娘，您放心，我知道您不吃辣，这个呢一点都不辣。真贴心。来，夫人尝尝。关秀秀看的还真准，幸亏没起名叫辣条。哎，爹，嗯，我敬您一个。嗯，好。嗯，儿啊，爹，敬你一言啊
，你现在是官府里的人了，在这衙门里头做事，一定要谨言慎行。嗯，不要跟他们似的，扯那神神叨叨的。对，您放心吧，爹。嗯、你儿子我现在是正式书吏了，<笑>来，咱们一家喝一个。嗯，哥哥，咱们喝一个，喝一个，喝一个。哎，不辣吧？香，快尝尝，照吃。姑爷回来了，放鞭炮。岳父岳母，你们这是干嘛呀？这一会儿吵着街坊邻居，该说咱没公德心了。哎呀，贤婿啊，今天啊，你不得了啊，大龙王！哎呀，这件事情真给我们长脸。哈哈哈哈再说了，就吵到隔壁的老匹夫，这不重要。对呀，我家今天有喜事，放个鞭炮怎么了？我还嫌放少了呢。哈，不过也不是几个钱，这鞭炮。哎呀，咱家有钱。<笑>哎呀，贤婿啊，我呢备了好酒，等一会儿呢，你跟我一起喝点小酒，吃点小菜，咱们好好聊聊今天你打龙王的事情。嗯，可是岳父，我刚在家里的时候已经吃过饭了，跟我爹也喝了点酒，现在呢有点困，想睡觉。无妨，再来第二场。姑爷，过来一下，小姐找你。岳父岳母。那这秀秀找我，我得去吧。哎呀，那行吧，去吧。那小旭先告辞。啊啊啊、秀秀，啊、夫人呐、啊，有没有觉得他们俩是越来越好？可不是嘛，就像我们当年一样。嗯？怎么？我说错了吗？呃，啊，哪能啊！哈哈哈，夫人，我的意思呢是说，我们俩比他们俩更好。老爷，嗯，嗯，老爷，孩子们都回屋了，我们也回屋吧。啊，那一桌好酒好菜别浪费了，你女婿不陪你喝呀，我陪你喝。啊。咱们来一个重温旧梦，一醉方休。好，好极了。走。又喝酒了？今天我爹不是高兴吗？所以就陪他喝了一点。这球与肉已经卖了一个月了。我今天把所有的账目都盘了一遍，你听我报给你听啊。行啊，这个月，我对你还有什么不放心的？不用报了。哎，这可不行啊！我们做生意的人账目必须分明，一个铜钱都不能差。你听好啊，最近呢，除了各种开支，我们一个月的收入是两千三百二十六两，你一半的收入呢是一千一百六十三两，这些我都存柜上了。你如果需要的话，直接告诉我就行。嗯。我知道了。嗯，我还有个事儿想跟你商量。什么事儿？你今天打龙王，全府城都在下雨，这球与肉的量翻了一番，不如我们趁此机会扩大生产，把球与肉带到别的县去卖。这样的话，就算百姓们将信将疑，他们也会愿意去买。把这个球与肉扩展到其他几个县。那你们官家有这么多人手吗？你看你，果然还是不懂怎么做生意。这哪能我们官家派人到外县去做生意啊？这再精明的人都没有当地的地头蛇知道哪里更繁华。附近几个县的酒馆、饭肆，无非就是一个或者两个在掌控着。我们只要跟他们取得联系，提供求与肉，这坐在虚江也有源源不断的财富。那你这是？要当供应商开加盟店啊！如果要是这样的话，只要是球与肉卖得好，咱们还可以收取加盟费啊。供应商加盟店？啊，那个供应商的意思是说
他们几个现的这个货是不是从咱们这里进的？嗯，那咱们又是商人，这可不就是供应商吗？那加盟费是加盟费的意思，就是现在咱们这个球玉肉是不是供不应求，可以赚很多钱？那其他人他做不出来这个东西，如果他想在这里赚钱的话，那是不是只能在咱们这里进货？那这样的话，在他们进货之前，咱们可以先收他一笔钱，他们才能从咱们这里进货。不然的话，咱们就不卖给他，这就是加盟费。对啊，这样的话，我们就可以先不出成本，先捞一笔银子。如果手头现银足够的话，优势就更大了。对，就是这意思。哎呀，你说的很对。你能不能用点心啊？我看今天下雨，还特地到店里去增添人手。你再看看你，漫不经心的，这么辛苦，我都是为了谁啊？啊？什么为了谁啊？我为。你是不是为了让我早点完成三年之约？不，不，不是。你放心，我旅游的本事可不止这一点。现在秋雨肉赚的这点钱，咱们当成本钱就行了。这个也只是起步，到后边的路数还多着呢。你不要再辛苦的为我去操心了。溪流，那个，我困了，我要回去睡觉了。好。造次！老爷，起床啦！嗯，老爷。倒在地上的秀秀姐，结果被溪流姐一拳打过去了。啊！溪流敢打我？嗯。你去把溪流给我叫过来去。你喊溪流姐干嘛？你又打不过人家。你。嗯。老爷，不要生气嘛。秀秀姐已经为了惩罚溪流姐，让她去做求雨肉了。小卓，嗯，现在什么时辰？现在四十了。四十？啊！你快快拿衣服，我要去家上班去。快快快！好嘞好嘞。好嘞。不好意思啊，迟到了迟到了迟到了。哎呦喂，李书丽，您现在又不是我们这等天天要点卯的建议了。只要县尊大人不说你啥，谁还管得着你？是啊，就是啊。在说什么呀？都围在这儿干什么？撒开撒开。皇叔，李勇啊，啊，仙尊大人找你，那我换个衣服马上过去啊。哎呀，别换了，别换了，走吧。你说李书丽昨天连龙王都敢打，回了家不还是没对老婆打吗？赘婿嘛，就算他法力再大，还能对自己的老婆使啊？对呀，再厉害不还是个赘婿吗？那是呀，还是一婿两赘。仙尊大人，礼物我给您带来了。仙尊大人，今天我不是故意迟到的。你这脸上为何会如此？呃，这没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。这叫没事儿？我看看
，别是被哪家老婆打的？乡村大人，咱还说正事吧，说正事，说正事。今天府城里来了函，是听说了求雨之事，要嘉奖。那又恭喜乡村大人了。不过这事儿好像跟我没关系啊，有关，因为要嘉奖的是你。哎呀，那明明是县尊的正气感动了上天，这小的可不敢邀功啊。谁稀罕你这点功劳啊？是本官给你报上去的，好好干吧。谢过县尊大人。嗯，李佑，我得提醒你，你已是衙门的正式吏员。虽然是赘婿的身份，但在家里也得抬得起头，更不能太被老婆欺压，否则你丢的不仅是你李佑的脸，还有本官的脸。县尊大人，其实我这不是我老婆打的，昨天来的时候好好的，今天就成了这样，不是老婆打的，还是谁？是你不要怕丢人，就不敢承认，难道本官还会嘲笑你吗？嗯，是，县尊大人教训的是，小的知道了。那，小的先告退。大人英明，您呐是正牌进士出身，神神鬼鬼的东西啊，可不能碰。正是如此。本官走的乃是仕途正道，其他东西沾之无意。这李佑的确是个人才，那些个神棍被他几下就收拾了，下雨是巧合也好，真的也罢。总是功劳归他，最合适了。对对对，衙门里添个得力的人才，做起事来也是方便许多。对对对对对对。哎呀，喜欢吃就多吃点哈。来，多吃点。李兄，你的脸是怎么回事啊？你。呃，贤婿，你的脸怎么了？不是，没事儿，就是不小心碰了一下。吃吃，赘婿嘛，就是挨欺负，有什么好掩饰？哎，哦，我知道了，对门官家那个老沙才，动手，打了我的贤婿。啊，我们家这么强的武风，要动手也得是我妈妈，怎么会是他嘞？啊？这，呃，我不是这个意思啊，我怎么舍得真的动手打你呢？呃，今天呢，啊，府城来函说要嘉奖你，县尊还说以后一定要更加的重用你呢。就算如此，也终究是个吏员，想当官儿，还早着呢。啊，是啊，本官血战沙场。凭着功劳，得到了这个八品巡检。想当年呐、啊，在边关，不是那把刀上的功夫了得，我早就魂断沙场，哪里会有今天这样的风光啊？啊！哎，贤婿啊，你看一下我们新玉，多秀气呀、啊！绝对不会动手打他的夫君的。你想一想。在官家，怎么有的比呢？这个，哎，新玉啊，呃，不想吃了，累了就回房间。呃，太山太水，我也吃饱了。吃吃吃吃吃，啊！啊！脸疼不疼？这是官家小姐打的。嗯，没事儿，就是个误会。这个也不是秀秀打的。点头。啥？我让你点头。然后呢？不是让你点头，是我让梅芝点。小姐，你看看，说是让你点头了吧？你不是我说啊，咱们这样交流也忒费劲了吧？没知这榆木脑袋，他能串什么话
以后要是他再打你，你回来告诉我。小姐，告诉你，那你能做什么？替我打回来？杨公子，为何叹息呀、啊？难得今天下雨，曲水流觞居然还没开门。我在家里喝酒，能见到我的心上人吗？我的心里烦呐。杨公子，我可打听过了，曲水流觞啊，明天就开门。明天就开门？对呀、啊。安排一下，安排啊，安排谁啊？还能有谁啊？李环啊，不是，还李环，他不是跟李优有一腿吗？听说，你听谁说的？那那造谣，你知道吗？行，就说是李环吧。这这这，这银子也不够啊。李环现在是最当红的歌姬。这这这。嗯，哎哎哎，杨公子，够了，这这这些够了，够了够了，赶快去安排。好，好，好，好，哎，哎，哎天下丛林范四山，剥鱼到处任君餐。黄金白玉非为贵，唯有袈裟披肩难。百年三万六千日，不及僧家半日闲。这首诗出自清顺治帝爱新觉罗·福临的《归山诗》，是顺治帝为了表达自己的向佛之心而写下的。本诗的篇幅极长，而在本集中。李佑只是化用了这首长诗的其中六句，并且做了改编，将“唯有袈裟披剑难”改成了“唯是神棍心醉贪”，将“不及僧家半日闲”改成了“不及庙祝半日前”，将那些不守清规戒律、明明靠民众与官府供养，却还挖空心思到处利用求雨这种关系，导国家民众大事的事情，谋取利益的神棍们。那副可恶的嘴脸被描绘得栩栩如生，嘲讽得淋漓尽致，给自己出了一口恶气的同时，也毫不容情地批判了神棍们的丑恶嘴脸。西风凉，谁人念？梦归何处？残红深浅，锦瑟远，华年。本以为情似天上。生若只如。